こんにちはブライアンとあんちゃんです我々は現在旅路は山梨県へと入りまして山梨県の富士河口湖町におりますでえっと実はまあ山梨は数日前からまあ入っていまして、うん、キャンプに行ったりとかで紅葉を見たりとかをしてたんですが、まあ、やっぱり山梨といえば富士山、うん、ということで富士山の絶景をぜひ動画に収めたいなと思って今日は一日かけて山足側から見える富士山の美しいスポットを回っていきたいと思います、はい、多分皆さんもどっかであこんな写真見たことあるとか、うん、あこんな綺麗な場所があるんだって思うようなところがおそらくあるはずなので、うんまあ、そういった富士山の名所をどんどん回っていきますはい、はい、ただまあねあの富士山気まぐれですすぐ雲に隠れたりするので、ねまあ、果たしてその一日かけてどこまでその富士山を捉えることができるかわからないけれども<笑>まあとにかく綺麗な富士山をなんとか収めたいと思うのでそんな感じで,で急いで回っていきましょうかいょうはい、まあ、そんな感じでもうすでにもう一箇所目に来てるので早速撮りに行きたいと思いますはい、はい、ということで今日も一日よろしくお願いしますはいということで装着しました装着はいまず一箇所目は精進湖です富士山の周りには富士五湖と言われる大きな河口湖があるけれどもそのうちの一つの精進湖で、えー、とここから湖を挟んで真正面にちっちゃな山とそして富士山を眺めることができるということでやってきましたはいもうそのまま湖まで歩いていきましょう見えてるもうもう見えてるね見えてるということでその精進湖の景色がこんな感じですどーんギリギリかな富士山さっきまでよかったんやけど隠れていっちゃうねただね肝心の富士山今年ね関節してないよね今の姿が、ね、<笑>びっくり10月ぐらいに1回降ってちゃんと真っ白になったのに、うん、白かった白かったそこから驚異的なスピードで溶けて、うん、今ほぼあの夏と同じようなあの黒い大きな山の塊になっちゃって、うん、ふざと富士山ってわかるまあね形と大きさが圧倒的やけどやっぱり雪かぶっててほしかったよね、まあ、物足りないかはあるよねあるけどまあでもしょうがないそこばっかりはなのでちょっとこの景色を撮っていきましょう、はい、さあどうぞ歩いてってください朝朝やっけ、全然波がなくてさ、うんうん、すごかったよね。富、う、士、ん、山なかったけど、富士山もなかったけど波もなかった。そう実は今日の朝にこの富士山から出てくる朝焼けを取ろうと思って、朝五時半ぐらいから待機してたけど、もうその時はもう綺麗にあの雲海がかかって、もうほとんどまともな映像を撮れず。あれ雲なかったっ、絶対反射してたよね。いや絶対綺麗やった。空もめっちゃいい感じだったもん隙間から見えた光はちょっと残念やったけど山見えなかったのねえ本当にねあ富士山雲だけできた早いなあっという間よしじゃあちょっとこのタイミングで写真撮っていこうはいということでこの2か所目に来ました、はい、今度は紅葉台レストハウスというところに来ますここがどうやらこの辺りでも少しだけこう小高いところにレストハウスがあってでそこからこう富士の裾のごとに富士山全体が見えるらしいと。さっきはねどうしてもやっぱこう富士山の前にも山があったし、うんうん、富士山全部は見えんかったけど今度はその富士山全部が見えるはずであと多分やっぱ紅葉台っていうだけあって紅葉は綺麗なんちゃうかないや綺麗やでと思うよねああもうすでにね確かにああ綺麗ね綺麗やわただまあちょっと下の駐車場から歩いて30分のところらしいのでちょっとまあこの紅葉を見ながらベストハウスを目指していきましょうはーい標高上がってきたね。うん。だって下の方結構眺め良くない。谷川。今んとこちゃんとまだ奥に富士山見えてるね。あほんまやな。あとは山頂ついてもこのまま続いてくればいいけど。うん、ただ全体的にちょっと曇ってきたね。曇ってる。ね。ってる。うん。少し不安。はいお疲れ様でした到着です。お疲れ様でした。ここやね。はい。まあ中入って階段登るのかな。行ってみましょう。どう？また富士山隠れちゃったね。ねえ、ちょっと雲がやっぱり読めんね。読めんけどここはそうほら裾野がずーっとこう山の形から平地のところまで繋がってるのが見える。どこまで繋がってる？ねえ気になるよね。手前側ねこうあっちからこう来てるのがわかるけど、じゃあこの横はどうなってんやとか気になるしね。じゃあ,あのモクモクしてるとかやっぱ時間の。そうじゃないかな。時間ってもうすすでに結構標高高いよね。ああ高い高い。なんかもっとさ富士山のここら辺みたいなと思うけどそうだからずーっとなだらかに行ってで今、まあ、ちょっとこうおわん型になってからなだらかに上がっていくところが樹海になっちゃうかなそうなうん、えー、しかもめっちゃ広いねめっちゃ広いよねこれが日本が誇る富士山のふもとです
。一生懸命何してんの。夏ぼっくりで、ほら、これで手放しで、<笑>ずっと髪の毛直したかって。ええー、カンガルーみたいになってる。こんなマスボクリバーかすめてどうすんのキャンプで使うのよ、週末<笑>これで火起こし放題やろそうか、よかったね、うん、はい、ということで次の目的地にやってきました、はい、次は大石公園です、はい、ね、大石公園結構その富士山と紅葉とかのポスターに使われたりとか、うん、あ、そうやったんやそう、すごいあの富士山を撮る名所の一つへでこの時期になるとコキアがすごい季節としてあの赤々と綺麗になるはずなんですがちょっとねどうなんやろ怪しい感じはするけどまあとりあえず取りに行ってみましょうはいコキアがこちらここずっとそうやな真っ赤の時期は過ぎちゃったんかなねなんかもうすでにちょっとカレカレな姿になってでもモフモフしてる。ねえ、これあれやんな、学校で使うようなホフとかの材料なんでな。あ、そうなん。え、違うっけ。全然知らへん。えー、でもそんなに言われたらそんな気がする。ねえ、肝心の富士山がね、だいぶご機嫌斜めなようで。でも見える見える。ちょっといいスポット探しに行こう。はい。全然いい写真撮れへんで。富士山曇ってるから。富士山曇ってるし、コキは黄色いし。時期違うんやからしゃあないよ。ええー、だってこれ見てあのな、俺はこの写真を撮りに来たんよこの写真を。うんうん、赤いコキアとさ、綺麗に。何月なんよ。いや、ピンターワンけど。10月ぐらいじゃない ？10 月？今11月やもん。いやでもそれでコキアが黄色いのにさ、うん、富士山は黒いんやで。ね。ええー、もうそんな、なんでそんな顔するんよ。楽しもうよ。いい写真撮りたかったのに。頑張ろう。ちょっと雲のけてさ、ふべってレタジしてさ。創作物や。創作物。ちょ,ちょっととりあえずさあのコキアのさ後ろから撮ってみようよほらあそこからしゃあなしゃあしゃあなしゃあ頑張ろう残念ながらねコキアは今シーズンそもそもあんまり赤くならんかったみたいねらしいね多分夏暑すぎたんかな気温のせいみたいで、ね、赤くなることなくだんだんとほんのりだけ赤くなった後にすぐ黄色くなって、うんうん、でもう今シーズンのコキアは終了らしくてね,ねさっきカニにのおじちゃんが言ってたね,ね<笑>もうだってもう富士山完全に。隠れとるちょっと思っちゃったなねえ朝までギリギリ見とったけど、うん、でも私あのコキアのモフモフが好きやからさああまあね色じゃん色,色ももちろんいいんやけど、うんうん、だからこの先その富士山の見える絶景スポット問題は富士山が見えないかもしれないまあねどこ行っても一緒でしょうねあ,あそこに雲があるもんでももう日程的に今日しかないからね行くとしたら、うんうん、天気ももうこの後崩れるし、ね、行く行く<笑>ダメ元で行くか。うん、まあまあ、行ったことに価値がある。気が重いな。<笑>アイスでも買っていこう。そうしようか。<笑>さあ、時間的にラストかな、ここは。荒倉山神社にやってきました。はい、本当はね、春の桜の時期がめっちゃ綺麗だよね。富士と。五重塔と桜。ねえ。見たかった。ねえ、春はちょっと来れんかったけど、せめてその景色を見たいから、今の山を登っていきます。行ききれそうやね。結構急な坂道。ねえ、きついね。神社だから。頑張ろう。はい、見えてきた。あれが五重塔。こんな上にあったんや。もうなんか思ったよりちっちゃくてびっくり。そうやね。なんか写真で見ると結構でかい感じのイメージだったけど、こうやって間近で見るとね。ここ五重塔かと思ったら。ミニマムサイズ。ミニマムサイズ。だからこそ多分あれだな。あのすぐ近い展望台で。写真撮るとちょうどいいんでしょう。こんなとこやった。ね。日差しが。日差しがちょっと五個さしてるね。しかし、どこで撮る人が多いね。よいしょ。すごいことなってる。はい、もう今日一日散々。全然富士山撮れんけど、最後の場所来ました。ここが、なんやっけ。朝、え、さっきのとこも朝。<笑>天空の鳥。天空の鳥に来たんです。<笑>そうここでもう時間的にはもうすでに夜景になるということで、はい、もしもし富士山が雲がはけていればここから裾野に広がる街と富士山と絶景が見えるはず空が赤いわあほんま夕景が起きてるすごいあったね鳥ここや富士山富士山富士山は富士山ないねあーせっかくこのサンセットの綺麗なタイミングで富士山をなそう本当はこの景色なんよね見えるはずなのかな富士山と鳥居とドーンって感じ綺麗よね,ねけど今日はついに富士山に嫌われたね
、全く見えなくなっちゃって、ね、朝ちょっとがすってるちょっとだけあったね。<笑>うん、朝綺麗やった、うん、あの間の雲が逆にいい感じだったかな。ねえ、今日それ以外はもうずっと曇って曇って、うん、残念です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。しょうがない。こういう時もある。<笑>悲しいけど。ちょっとあなたもうつとく。うつとく。悲しそうな顔。はい、悲しそうな顔。疲れました。<笑>いっぱい行ったね。ね。なんか最近こんなばっかりね、いろんなとこ行って写真撮るみたいな。うん。栃木の時もそうやし、東京はムービー作ったけど。大変やった。歩く距離が。ね、いや、山梨も車移動とで大変やし。うん。おまけになんかこう全滅感がいい<笑>どうした急に弱音を<笑>すごい広く<笑>疲れたな疲れたちょっとしばらく休もうねえちょっと山梨のいいとこ取れんかったん悔しいな、うん、なんか期待しちゃうよね,ね富士山があるだけにね,ね一応今日天気的には晴れやからね<笑>確かに空は晴れてるちょっと雲増えてきたけどこんな感じではい富士山だけは見えなかったけどまあしょうがないこんな時もありますお疲れ様でしたお疲れ様でした以上ということで今日一日山梨の富士山の見える絶景スポットを各地回ってきましたお疲れ様でしたお疲れ様でしたまず朝が精進湖にある立郷浜に行って、はい、その次に金曜台展望ベストハウスに行って富士の裾野を見てきたとその次は赤色のコキアと富士山が見えるということで大石公園を見てきたと思いましたね、うん、富士山も見えなかったけど、うん、その次は浅場公園、はいあの五重の塔と春であれば桜で富士山が見えるところで富士山見えなくて桜もないから五重の塔を撮ってきましたはい、で最後に来たのが天空の鳥でここでもやっぱり富士山出ないなと思ったら実は最後にねそうまさかの雲が晴れて一瞬晴れ間があって、うん、富士山のてっぺんがしっかりと見えたそう写真がこちらですねまあまあまあまあ要排除ですね要排除ゲイキリなんとか最後に富士山が見えた<笑><笑>ああの運に見放されずに済んだのかなはい、まあ、全然ねちょっと富士山、まあ、気候とかね天気が分かりはどうしようもないから作例みたいな写真が撮れんかったけど、まあ、でもこういう場所にそんな綺麗なスポットがあるなっていうのはやっぱ実際足回ってみてね知ることもできたしそういう意味では楽しかったんかなと思います。はいお腹すいたんでもおります。食べないですね。今日お昼ご飯食べてないですよね。そういえばね。ね、なんかもうずっと運転してないのにお昼ご飯食べ損ねたので、もう今から早く夕飯食いに行くのでこれで終わります。ごちそうさまです。ごちそうさまです。<笑>はい。もう分かんなくなっちゃった。ということでじゃあ今日は曇りの先にも富士山見えたよっていう人は高評価と<笑>チャンネル登録とコメントをコメントもぜひよろしくお願いします。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、はい。ありがとうございます。はい、詰めて詰めて。それで何個？これ十個、あと二個。あと二個。はい、何個？十二。ちょっとぐるっと回して。